ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു സി സി പ്ലസ് എൻ്റെ പേര് അശ്വതി ഞാൻ മാത്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സാം എല്ലാം അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഓൺ എക്സാംസ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടോപ്പിക് എടുക്കാതെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയേ ട്വൈസ് എ നമ്പർ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ ഗീവ്സ് ട്വൽവ് ദെൻ റൈറ്റ് ദി ഓൾജിബ്രൈക്ക് ഫോം ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ദി നമ്പർ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ട്വൈസ് എ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്പർ ഏതാന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ആൽഫബെറ്റ് കൊണ്ട് പറയാം എക്സ് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഏത് ആൽഫബെറ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ട്വൈസ് എ നമ്പർ ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇരട്ടി എന്നാണ് കേട്ടോ ഇരട്ടി അതായത് ടു ടൈംസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഏതാ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ടൈംസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് ദി സെയിം നമ്പർ അതേ നമ്പറിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ഫൈവ് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആ നമ്പർ ആണ് പിന്നെ എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ട്വൈസ് എ നമ്പർ അതായത് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫൈവ് എക്സിൽ നിന്നും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാം നമ്മൾ ചെറിയ നമ്പറാണ് വലുതിൽ നിന്നും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എത്രയാ വന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് അല്ലേ ട്വൽവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസറും എന്താണ് ഓൾ ജി ബ്രൈക്ക് ഫോം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേർഡ്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുറച്ച് നമ്പേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആ വേർഡ്സിനെ അതിനെയാണ് ഓൾ ജി ബ്രൈക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്താലോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് അല്ലേ വിച്ച് ഇസ് ദി നമ്പർ നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് നമ്മൾ സാധാരണ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ് കൂടെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൽവ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ആലോചിക്കാം എന്താണ് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ ത്രീ എക്സ് മീൻസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് കേട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നമ്മളവിടെ അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടുന്നത് നാല് അല്ലേ മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ നാല് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ എക്സ് എന്താണ് ഫോർ ആണ് ഇനി ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എന്താ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നൊരു വാല്യൂ കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് മാത്രം നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ ആണുള്ളത് ത്രീ അവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആകും അല്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആകും സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അഡീഷൻ ആകും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആകും ഡിവിഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൈഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ആയി അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് വന്നത് അല്ലേ എക്സിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ ഒരു ഗ്രാഫൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫിഗർ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഫിഗർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും ഇത് രണ്ടും 
ഇനി ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നതിൽ നിന്ന് ഓക്കെ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി തന്നത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇനി വേറെ എന്ത് ഹിൻഡാണ് നമുക്കുള്ളത് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് ഒരേ ആംഗിൾ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറുപതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പം എത്ര വരും തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി വെച്ച് വരും കിട്ടിയോ നമുക്ക് അപ്പം ആംഗിൾ എ കിട്ടി അല്ലേ എന്താണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സി തേർട്ടി ഡിഗ്രി പിന്നെ ബി വൺ ട്വൻറ്റി നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആംഗിൾസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എ ബി നമുക്ക് ആംഗിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അതായത് ഈക്വൽ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം എന്താണ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്താണ് രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡുകൾ ഈക്വൽ വരും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഈക്വൽ അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി സി ആണ് അല്ലേ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ആണ് പിന്നെ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ സി ഉണ്ട് ഇനി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് നോക്കിക്കേ എ ബി കണ്ടോ നമുക്ക് ആ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിലും പറയാം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡുകളുടെ നീളം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ബി സി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണല്ലോ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടോ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ ബി സി എ ബിയും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് ഈക്വൽ വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും സോൾവ് ചെയ്തു അടുത്തിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മതി നമുക്ക് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി നമുക്ക് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ എ അല്ലെ ആംഗിൾ എ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് പിന്നെ ആംഗിൾ ബി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ സി ബി എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സി ബി കണ്ടോ ഇപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് മിഡിലിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മിഡിലിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ എവിടെയാണ് ഇതാ ഈ ആംഗിൾ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ടോട്ടല് ഒരു ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അത് ഫിക്സഡ് ആണ് അത് ചേഞ്ച് ആവത്തേ ഇല്ല അതിൽ രണ്ട് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ അപ്പം അകത്തുള്ള ആംഗിൾസ് ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നോക്കാമല്ലോ എത്രയുണ്ട് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാ വരിക നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ടോട്ടൽ അകത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നൂറ്റി എൺപത് ആണ് മൊത്തം ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കിട്ടും അല്ലെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ ഇനി വാട്ട് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ സി ഡി കണ്ടോ എ സി ഡി അങ്ങോട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെ ഈ വലിയ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ അല്ലെ ഒരു വട്ടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടോട്ടൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഡിഗ്രി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുന്നൂ
കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ആംഗിൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആംഗിൾ പോയിട്ടില്ല അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ അവിടെ നൂറ്റി എൺപത് തന്നെ വരണം ഈ അറുപത് എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പുറത്തതും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് തന്നെ വരണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും അറുപത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ എന്താ വരാ നൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ അല്ലെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പുറത്ത് ആംഗിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇന്റീരിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് വൺ ട്വന്റി തന്നെ അല്ലേ കിട്ടുന്ന നോക്കിക്കേ സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ട്വന്റി അങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും എപ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെന്റർഷിപ്പോട് കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ നവോദയുടെ പുതിയ ബാച്ച് സി സി പ്ലസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എൻട്രൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതിൽ ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ നടത്താം ഇനി അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ മെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ നവോദയ്ക്ക് മികച്ച റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെക്കാതെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് നയൻ ഫോർ ഡബിൾ നയൻ ടു നയൻ എന്ന നമ്പറിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയാലോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം കാരണം അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല തന്നിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോവാതെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം നോക്കാം മൂന്ന് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അല്ലേ മൂന്നിൻ്റെ അടുത്ത ഓഡ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും അഞ്ചാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നാലല്ല അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ എത്ര ദൂരം ഉണ്ടോ നോക്കി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത് നോക്കിയാലോ അഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത ഓഡ് നമ്പർ ഏഴാണ് ഏഴും എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏഴ് കിട്ടുന്നത് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കിത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്പർ നമ്പർ ഇല്ല നമ്പറിന് പകരം നമ്മൾ എന്തെടുക്കും എക്സ് ആണ് ഇനി എക്സ് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും എക്സിൻ്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ടു വന്നതെന്ന് ഈ എക്സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയാലോ അടുത്ത ഓഡ് നമ്പർ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ആണ് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ എങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ ഏതാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഓഡ് നമ്പർ എക്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു സം ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് എന്നാണ് കേട്ടോ തൊട്ടടുത്ത് കാരണം ഓഡ് നമ്പർ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും വരാം അല്ലേ അടുത്തത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വരും പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അത് എക്സും എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മ് അല്ലെ അതായത് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇനി വാട്ട് ആർ ദി നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലേ എക്സ് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല മീൻസ് വൺ എക്സ് ആണ് കേട്ടോ വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇടുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ വൺ ഇൻ
കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ഇതാണോ നമ്മുടെ ആൻസർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താറുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ നിർത്തരുത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല വാട്ട് ആർ ദി നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് നമ്മൾ പറയണം അതിൽ ഒരെണ്ണം എക്സ് ആയിരുന്നു അത് നമുക്ക് കിട്ടി മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അല്ലേ ഒരെണ്ണം എക്സ് ആയിരുന്നു അത് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അടുത്തത് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു കണ്ടോ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് ആരും നിർത്തരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടു വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചേ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ രീതിയാണോ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് ലൈനിനെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതവിടെ പോയില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ആവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ ലാർജർ ആംഗിൾ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി മോർ ദാൻ ദി സ്മോളർ ആംഗിൾ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്മോളർ ആംഗിളിനേക്കാൾ അൻപത് കൂടുതലാണ് ലാർജർ ആംഗിൾ അല്ലേ സ്മോളർ ആംഗിളും ലാർജർ അതിലൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ഒന്നിനേക്കാൾ മറ്റത് അൻപത് കൂടുതലാണ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ലാർജർ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അറിയാത്ത ഒന്നിനെ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുക എക്സ് അപ്പോൾ മറ്റത് അതിനേക്കാൾ അൻപത് കൂടുതലാണ് അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദി സം ഓഫ് ബോത്ത് ആംഗിൾ സം ഓഫ് ബോത്ത് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ സം ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർ കണ്ടുപിടിക്കാം മീൻസ് ഈ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റിയും എക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇനി എക്സും എക്സും അല്ലേ എക്സും എക്സും എന്തായി ടു എക്സ് ആയി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ആകും അല്ലേ ഒരു സൈഡിൽ പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആകും അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടി x is equal to 130 degree divided by 2. 65 degree ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വന്നത് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഈച്ച് ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ നോക്കി കെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വന്നു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ വരും നിങ്ങൾ ഈ എക്സ് കൊണ്ട് നിർത്തരുത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് പോയാലോ ദ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓഫ് എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഇസ് ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇസ് ഔട്ടർ പോളിഗൺ ഫൈൻ ദ മെഷർ ഓഫ് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഫൈൻ ദ മെഷർ ഓഫ് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും അല്ലേ ഏത് ഷേപ്പിനാണെങ്കിലും എങ്ങനെ വരും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അകത്തുള്ള ആംഗിൾ അല്ലേ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്തുള്ള ആംഗിൾ ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നേ ലൈൻ അല്ലേ അതൊരു ലൈനിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഇന്നർ ആംഗിൾ അല്ലെ
inner angle, outer angle inde eritte yana. Apo outer angle namukka x ennu eduka, alle? Outer angle namukka ariyilla. Ariyatha nammal x ennu eduthu. Inner angle double aanu. Double means adinde eritti 2x. Ini namukka endha ariyavunnathu? Find the measure of one outer angle. One outer angle means x आणु कंड विडिके इंड़ अधर. नमक्क कंड विडिके आलो, x उम 2x उम कोड़ कूटी आल, 180 डिगरी आणु विटिन अधर. अधा इद, इविडे, 1x उम 2x, अल, 1 plus 2, 3 आणु. 3x is equal to 180 डिगरी. इनी, x is equal to 180 डिगरी divided by 3, अधा इद, 60 डिगरी गिटी, अल, x, अधा इद, outer angle x இனி, இன்னர் அங்கில கண்டு பிடுக்கியாலோ, ரண்டும் கூட 180 ஆனங்கில, 180 degree minus 60 degree, அதாயத 120 degree ஆனு, நம்முடை இன்னர் அங்கில அந்து வரையிந்து. எலுப்போல்லை நம்மலா figure மாத்ரம் படிச்சாம்து, எல்லாய்? அப்பு இந்தத்த கலாச, எல்லார்க்கும் மன்சிலையந்து விஷசிக்கின்னும். இனி இது வ அப்பெல்லைக்கன் குடியும் நாம் மர்த்துகா. தேன்கியும்.